தலைக்குள் ஓர் உலகம் மனித உடலின் தலைமை செயலகமாக செயல்படுவது மூளை நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் இயக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது மூளை என்பது ஒரு கட்டுப்பாட்டு மையம் இது கட்டளைகளையும் கட்டுப்பாட்டையும் செய்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கக்கூடிய மூளைக்கு ஓய்வு என்பதே இல்லை மனித மூளை மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவை முன்மூளை நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை முன்மூளை உணர்வு அறிவுத்திறன் நினைவாற்றல் கற்பனை திறன் இவற்றை உள்ளடக்கியது நடுமூளை பார்த்தலின் அணிச்சை செயலை கட்டுப்படுத்துகிறது பின்மூளை நகர்தல் ஓடுதல் போன்ற இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மனிதனின் மூளை ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு கிராம் எடை கொண்டது இது கணினியை விட அதிக அளவு கணக்கு போட வல்லது ஆண்களின் மூளைக்கும் பெண்களின் மூளைக்கும் வேறுபாடு உண்டு ஆனால் இயக்கங்களில் எந்த மாறுபாடும் இல்லை ஆண்களின் மூளை கண்ணில் படும் காட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறது ஆதலால் தான் எந்த ஒரு பொருளையும் எளிதில் கிரகித்துக் கொள்ள முடிகிறது பெண்களின் மூளை பேச்சு திறனுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறது மூளைக்கு தகவல்களை நரம்பு மண்டலம் தான் அனுப்புகிறது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆறு லட்சம் தகவல்களையும் ஒரு நொடிக்கு பத்தாயிரம் தகவல்களையும் அனுப்புகிறது நமக்கு ஏதாவது வழி ஏற்பட்டால் நரம்புகள் மூலம் தகவல் அனுப்பி உடனே வழியை உணர முடிகிறது ஆனால் மூளை வழிகளை உணராது ஏனெனில் வழி வங்கிகள் இதற்கு இல்லை மனிதன் விடுத்திருக்கும் போது இருபத்தைந்து வாட்ஸ் மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது நமக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றும் பொழுது உற்பத்தியாகும் மின்சாரம் ஒரு பல்பை எரிய வைக்கும் அளவிற்கு இருக்கும் ஆதலால் தான் மனிதன் தலைக்கு பின்னால் பல்பு எரிவதை போல் சித்தரித்து காட்டுகிறார்கள் மனித மூளையானது இரண்டு அரைக்கோளங்களாக இருக்கின்றது இதில் இடது பக்க உறுப்புகள் வலது பக்க அரைக்கோளத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அதுபோல் வலது பக்க உடலை இடது மூளை கட்டுப்படுத்துகின்றன இதன் மூலம் மூளைக்கு தகவல்கள் கூட கத்தரிக்கோள் போல் இடவளமாக மாறி மூளைக்கு செல்கின்றன ஆதலால் தான் இடப்பக்க மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடலின் வலது பக்க உறுப்புகளும் வலது பக்கம் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடலின் இடது பக்க உறுப்புகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன மனித மூளையின் செயல்பாடுகளை நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவ்வளவு ஆச்சரியங்கள் அதில் நிறைந்துள்ளன இவ்வளவு மகத்துவமும் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்த மூளைக்கு நாம் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்